abrimos un segmento especial de la logia hoy porque no ha podido llegar Martin Bully. Oh. Tenemos que decir. Así que hoy nos arreglaremos sin Martin. Este, tenemos a Petersen. Sí. Que es un exponente de la logia. Uh -huh. Totalmente. Con Noé y el Flaco. Uh -huh. Acá estaremos. Que están con todas las ganas de aprender. Bueno, se fue Esmeralda, que es logia. Es Esmeralda, logia, super logia. logia. Ah, sí. Super. Total. Eh, les quiero contar que esta semana un inspector de la logia fue a hacer su trabajo, su tarea de inspección para eh, los que se están postulando para la membresía. Mm, uh -huh. Los que aplican. Claro. Sí. Y estaba en inspección y vio en la pared de una habitación que no se permite decir habitación, se dice cuarto. Cuarto, sí. Cuarto. Ah, puedo decir la pieza, Hugo. No, pieza. y pieza menos. La piecita pieza de, pieza de, de, de pardo. Es de grasa. Pieza de pardo. Habitaciones de telo. <risa> Ese dice cuarto. Ah, en el cuarto vio un par de marcas de pared manchada de mosquito muerto a chancletas. Ah, no. <risa> Y estaba la chancleta marcada. ¡Qué horror! Sí, mm. pero es el dengue, Beto, hay que matarlo. Mujer. Bueno, hay repelentes. ¡Ah, está carísimo! Bueno, ¿Tú sabes que nosotros... El literante de la logia no se fija. El dengue nada. no sabemos qué es. ¿Qué es eso? No, no. Te digo más. En la logia están los dispositivos eléctricos que emiten un sonido imperceptible que espanta todo tipo de insectos. Sí. El insecto no se acerca... A, la, a una ca no, a, no entra a la casa de la logia. Puede haber algo en el parque. Lejos, pero también. Lejos está de ser aquella luz violeta de las carnicerías, ¿no? Con el. No, se quedan, no, no hay que no, las, las moscas. Olvídense. Este, la logia manifiesta que, por supuesto, eh, los señores Fabio Cugini y Gustavo Sofovich, que han protagonizado ese lamentable incidente filmado. Sí. Por celulares, en un restaurante logia, ¿no? En la ah, zona de la recoba. Sí. Este, nunca podrían ingresar a la logia de Jamás. Este, diciéndose las cosas que se dijeron. Que se reten a duelo. Ahí está. Claramente, sí. Que eh, hay integrantes de la logia que tienen conflicto, eh, lo dirimen a un sable. <risa> sí. ¿Ah, no? A todos tienen práctica. No, con omerta. <risa> si les parece muy dramático, un partido de tenis. <risa> Pero no está cosa de que eh, vos qué me decís para los pero no. Es no, 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 es un horror. Todos saben esgrima de chicos, ¿no? Seguro. Claro, sí, sí. 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 La esgrima también es muy común. Mm. Este es de pardo festejar el cumpleaños en la cancha de Racing, en la no. bombonera. No, incluso es para de pardo tiempo, tener igual, el pardo. la torta que hoy por hoy. Muchos hacen torta de ese estilo. Es muy 90 también, ¿eh? de antaño. Sí. ¿no? Tener la torta como una cancha de fútbol. Y llevar al nene la torta con el, con el estadio de, de Independiente, de sí. San Lorenzo. Sí. Es de pardo. De pardo. Hágale una torta como la gente al sale nene. Sale número igual. Si no claro. le sale pardito de ya de chico. <risa> claro. ¿Eh? Este, en la heladera. Eh, a la gaseosa de botella retornable, el pardo le pone un tapón. Este, para que no pierda el gas. Ah, de plástico. Sí, de sí. silicona. De silicona, sí. está buenísimo. Sí. Si no tiene el tapón, le hace un rollito con papel. Es verdad. Pero como buenísimo, ¿no? Para el Ferné. Un horror. ¿Eh? Sí. Son rollitos para el Ferné. Y después, este. Una cuchara para que no se vaya el gas. Ah, sí, ah, sí. Sí. Algo que escuché muy, muy, muy pardo, pero sí. pardísimo. Sí. Es que hacen hielo con Coca-Cola. Mm. La, la Coca. Mm -hmm. Claro. Y ni hablar del de hielo con Ferné. Un desastre. Es de pardo. Es un horror. Heladito, heladito para los chicos también. De Helado. La cubetera, claro. Ay, no. El juguito de naranja de sobre. Yo no puedo creer. Se hace el cubito y. como el helado para el niño? El Ferné tiene, tiene el plástico porque, como sobraban dos botellas, tuvieron que romperle el pico porque tiene la pelotita para poder juntarlo claro. todo en uno. Fíjate tú todas las artimañas que tiene que hacer, es una cosa. ¿Ustedes vieron algún artista importante que haga eso con el plástico no? Usted llega a una casa, vieron que en general le aparecen los wifi de los vecinos. Sí. Cerrada la clave. Sí. En general, sí, bueno, Norberto, este, no sé, TT, puede ser, o cualquier nombre, este, Holanda. Claro, Gogo, comedor. Holanda. Eh, Ustedes se van a dar cuenta, claro, ¿quiénes son 
los pardos del edificio cuando vean los wifi dice eh, al del cuarto se lo gorrean <risa> vimos uno qué horror sí. por favor hay uno que dice bueno es muy común colgate de esta sí. para quien quiere o ma mamate esta que es más pardo sí. <risa> mamate ese es más sí. eh, el del quinto se pide y no paga esas cosas así que van cambiando incluso el nombre entonces les parece divertido paga el wifi rata hay otro Ah, los del Excelente. tercero son botones Claro Sí, esas cosas de, de pardo Pongan un nombre como, Dime qué nombre tiene tu wifi Y te diré Totalmente. cómo te comporta Si quieren eh, consultar ¿Hace cuántos años? Sí Y cada uno de esos años Se ha visto y escuchado eh, De diversas maneras Una campaña para prevenir el dengue Años sí. y años, años y años. Y años Bueno, sí, sí Un poco antes de... Ya la, la, la era Menem, ya empezaron a, es verdad, a anunciarse Mario. que hay que uh, eh, mantener los recipientes con agua limpia. Descacharrar. La, no, la, ¿cómo la va a descacharrar? Familia, la, la familia palabra descacharramiento, que se supone que es sacar de los cacharros. No tiene fuera, cacharros en el de, 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 cacharros, Sacar el sí, agua cacharros. sucia por otro, por reemplazarlo por otro. Eh, eh, cri eh, cristalina, límpida, porque allí vive, vive el de el mosquito, el famoso Aedes aegypti, y que transmite por un virus, las hembras transmiten un, un virus que es el del dengue, eso es una enfermedad muy seria, conocida desde hace muchísimos años, y cada año, cada año se han invertido millones y millones, y millones de dólares en estas campañas inútiles. Son sí, sí. Eh, los fines de semana, los fines de, de presupuesto. Como que hay mucha publicidad sí. y, claro. y dibujitos que salen caros, ¿no? Claro, cada, cada, cada ministerio, cada secretaría y subsecretaría tienen adjudicados un no se eh, cae, presupuesto. Marta, se... Ay, Ay, se bueno, caramba. Suelta han todo, quedado, Marta, porque han quedado está tan liberado acá, que suelta no todo, No vuelvas, Messi. Claro. Bueno, este, quiero decir algo que, incluso para esta radio, ¿no? El, un internet de tecnología no se lleva insumos del trabajo para su vida privada. Ni hojas de... Ah, de A4. Para fotocopiar. Tres más. Ni papel higiénico, que acá alguien de la producción fue sorprendido, llevándose <risa> medio rollo. ¿no? Hay muchas cosas. Un lápiz, nada. En, lo, en la oficina es la abrochadora. Y abro todo ya eso es hurto. Sí. Pero eso el papel higiénico se podría considerar. Capaz que no tenía en la casa, claro, estás sí. recién separado. Aquí se no llevó quiere. dos porciones de pizza el otro día. <risa> <risa> Quise un olor en la mochila. Un horror. Es un horror. Sí. Este, Como si se llevara, no sé, fugaceta del de señor La Madrid. Total, incluso está prohibido imprimir la tarea del, del niño que, <risa> que, que dice, no, dame que lo imprimo ahí en el laburo. Que, no, ¿Qué es de horror. pardo. Sastre, no Tiene que tener dos, dos impresoras en su casa, la familiar y la de los chicos. Claro, ah, la del estudio. Exacto, porque los dos pueden tener tarea. Bueno, las, la consulta 100 euros, si quieres. Uh, sí. ah. Sí, estamos siendo generosos, ¿eh? Si quiere que le contestemos algo. ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Buen una día. sugerencia para la logia. Sí. Cuando hay un problema entre dos personas, estaría bueno que se reten a duelo, pero a chancletazos. Una buena chancleta a cada uno y a darse. A ver quién gana. La chancleta no la usa. No. Ya el término chancleta. Por ahí, si, si nace una criatura... Tuvo una chancleta, no, simpáticamente. Una gurí, son gurí. Pero no, usa sandalias. Mm. Este... ¿Puede usar alpargatas en sí, alguna ocasión? Sí. Sí, claro. Alpargata sí, hay, yute. Hay mucho interés en la logia que te usa la, la, la alpargata clásica eh, con yute. En el campo. Eh, el suelo de plástico es de pardo. Sí, es de pobre. Sí, sí. sí. O de corcho. Y, pero ustedes van a ver mucho integrante de la logia un fin de semana con pantalón bombacha, bombacha. de campo. Mm. Sí. Mm. sí, sí, bombacha campo. Y tienes que tener la, la camioneta embarrada. A lo Icardi. Embarrada. Claro. Sí, sí. Embarrada, porque si, si la tenés limpia, sos pardo. Sí. 
Eh, por supuesto que no está permitida la plantilla de cartón, porque hay pardos que la, se usa la, pone la plantilla de las zapatillas de cartón, no. porque no tiene para cambiarla. No, tiene que tener bueno, su plantilla. Replantece eh. que está haciendo de su vida. Oh. Claro. Si usted toma gaseosa seco, no. con doble C. Horror. Es de pardo. Sí, desastre. Están las gaseosas tradicionales, que está bien. En vidrio. Sí, cualquiera que sea. Con todo cariño, Manaos. Mm. No. 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 Así ya está ahí. Un integrante de la logia te toma un poco de gaseosa seco y está con así de una semana. Sí. Sí. Solo primeras marcas. Y la verdad, con todo cariño, marca Coto o marca Carrefour, marca Día. El estómago del integrante de la logia no lo aguanta. Lo reconoce, yo, aunque se, si yo le cambio la botella. Sí, lo reconoce. Sabe cómo, sabe cómo no. se da yo recuerdo una vez que fui, fui a hacer un asado, mm. me ofrecieron una gaseosa. Interlagos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Interlagos. No, no. no. Desastre. Una cosa barata. Incluso, le voy a decir más, es de pardo, todos los estacionamientos de los cotos, la, la mitad de los autos son, vamos a decirlo, parejas de trampa. Sí. <risa> Qué observación, ¿eh? Sí, sí. Ustedes vayan a un estacionamiento de cotos y van a ver qué hace un hombre y una mujer adentro de un auto ah, hablando en silencio no están viendo que la lista de pedidos no. de lo que van a comprar es gente que está en una situación fraudulenta ah, en un Renault 18 por ejemplo por ejemplo el Renault 18 es muy de tramposos mm. hombre y mujer con vidrios polarizados encima un horror acá no estamos juzgando la, la moral de nadie no, no, por supuesto. usted puede bueno, se va a encontrar con una persona que no es su pareja vaya a ser patio burri <risa> claro. o vaya al estacionamiento de Pateo Burri. ¿Cómo va a ir al estacionamiento de Coto? ¿Por qué eligen los, los tramposos y tramposas el estacionamiento de Coto? La clave es, te veo ahí abajo. Y de ahí parten para algún lugar, hacer el cambio de auto. La logia sabe todo. ¿eh? O el parking del Alvear también. Por ejemplo. Por ejemplo. Tiene ese estacionamiento de Coto, que sale la gente con las bolsas. Pero hay más gente de trampa... Que comprando Ay, en el estacionamiento de Coto. Tremendo. ¿Sabían eso? No. no ah, no. mijo, porque no leen. Es un horror. Porque no están en el, en el día a día. Eh, los servicios de la Logia del Buen Gusto sellaron una alianza con el baile más grande del universo. Eh, la mona en el estadio que empezaba el 6 de mayo para cruzar datos. Quienes hayan comprado tickets para ver a la Mona Jiménez no pueden solicitar el formulario de ingreso a la logia claro. por cinco años. ¿No va a ver a la Mona Jiménez? Es pardo. Van a fondo, ¿eh? Sí, Van sí, Beto sí, de cinco sí, años. Sí, sí, sí. Porque hablan con la FIP y ven que compraste. Claro. Entras sí. como en un veraz. Sí. Cinco años dura eso. Sí, sí. sí. ¿No regalaba un auto, una casa, algo a la Mona ahí? Porque... ¿Cómo? Eh, me parece que regalaba algo y comprando con la entrada. Razón, con razón, más razón. ¿Cómo va a regalar un auto? Sí, en el un Renault 18. Le a casar con el show, si es bueno. <risa> bueno, empezamos así, terminamos regalando. ¿Qué es el, el programa de Susana Jiménez? Regala un, un, cosas. Un cachorro. Claro, eh. Eh, el alumnado pardo, quiero contarles, se inscribió para los viajes gratis de fin de curso bonaerense. Sí. Ah, sí. <risa> el hijo de una loca se lo paga, claro, Totalmente. Se lo paga como corresponde y si, bueno, el resto no puede. No y sé. más, Bariloche ya no, no es tan, no es tan trend, ¿no? Trending topic, es más río. Pues sí, eh, un colegio homologado por la logia, por ejemplo, ya tiene programado el viaje al Vaticano. Ah, sí. Ah, sí. Lo recibe bien. el Papa. Sí, 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 sí. Francisco ya sabe de todo esto, ¿no? Sí. ¿Hay comunicación. No, no, no. El Vaticano está integrado a la logia, así que te está obligado. Yo lo si el Papa se recibe, se levanta de, de mala gana, está obligado. Si van pibitos de la logia, los tiene que recibir. Ya me están llegando solicitudes. ¿Sí? Sí, sí, sí. <risa> Argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un papa argentino. <risa> hay apretadores de la logia, ¿Ah, callejeros, ¿sí? que Opa. persiguen a la gente de mal gusto ah. y le hacen saber <risa> severamente. ¿Ustedes vieron que cada vez hay menos vendedores que gritan sandia calada y colorada? <risa> ah, sí. <risa> Ya Eso no por acción de la logia. Es más, Sandia, San, que mal dicho, Sandía, sí. se dice. El, el, la gente de la calle, ¿no? De la logia, por ejemplo, persigue a los de la camioneta que andan comprando y vendiendo a la hora de la siesta. Sí. La siesta es sagrada para el integrante de la logia. Ah, oh, bueno, qué suerte que puede. Sí. Claro. Dos horitas duerme. Ah. Ahí está. Ah. 
comprando qué, hermoso. De lana. qué hermoso sonido de barrio Sí, hermoso, hermoso Hermoso para algunos barrios Pero el Internet de la no le gusta hermoso para Y menos a la hora de la cista hermoso Entonces, para... Hay dos o tres Tienen muchachos así uh -huh. Vinculados a Yo he vendido una cosa de fútbol Quiero reconocer que he vendido una cocina Una vez al, al de la camioneta Viste que vende, compra todo, ¿no? De, mm, de batería, sí, sí. de auto, hasta un pibe te compra, te compra todo. Le vendí sí. la, la cocina vieja. Bien. ¿Viste negocio? Lo reconozco. No, no. Es ah. más para que te saquen quizás sí, el, el bar, artefacto, lo encima, ¿no? No sé, que está ahí, sí. que sabes que nunca más se va a utilizar. Eh, lamentamos la salida de, de la guía turística oficial de la Logia del Buen Gusto, momentáneamente hasta el nuevo aviso de la ciudad de, de, de la Luz, París. Ah, hoy no está, no. en general está en la guía sugerida por la logia, hoy París no se puede visitar. No. Conflictiva. Los Demasiado. manifestantes, las ratas, mm. sí. la basura. Sí. Una ciudad que se ha convertido poco higiénica. Yo he estado hace poco comiendo unas croissants, pero en otro sector, ¿no? En el sector más norte, el sector norte de París, se puede, digamos, de alguna manera transitar, pero no, 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 no le recomiendo en absoluto, ¿eh? un horror el, el desde el aeropuerto hasta, hasta llegar y transitar no todo lo que es hasta la zona norte de, de París. Sí, querido. A ver, un ejercicio para la gente de la logia que son tan ¡ay, oh, qué cultos que son! A ver si conjuguen el verbo dimicular, porque yo no soy capaz de eso. Que conjuguemos el... Ah, porque claro, claro. es un chiste... Ah, es un chiste pardo. Sí. Yo no dije nada porque... Sí, a este le falta decir... Juan y Pincha me fueron al claro. río. Juan no. se hago. ¿Quién quedó? Pardo. Ay, este es un pardo. Totalmente. Anda con la camiseta de fútbol a esta hora puesta. Sí. Es el... <risa> Trucha. Ni sí, siquiera... Sí, sí, sí. <risa> Seguramente de argentino. Estás contento porque metió cinco goles. Claro. Y... <risa> bueno, eh, Tiene un emprendimiento... Muy bien, un emprendimiento personal, sí, ¿eh? laboral. ¿Qué tipo de emprendimiento? Porque esto es clave. Ah. Por ejemplo, uñas y pestañas, pardo. Oh, Totalmente. No. Que aparte de poner nails, un horror ponerle nails <risa> al Instagram. Sí. Café de especialidad, logia. Sí, sí totalmente. Sí. El Magic. Con pastelería, <risa> Con patisserie. Patisserie. Pastelería. ¿Con qué ya... producto, por ejemplo? Y no podemos tiene, tener eh, unos no buenos tienen mafis. vigilantes, no tienen. No, 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 no. No, nosotros <risa> tenemos croissants. Ah, claro. son media luna. No. <risa> nosotros tenemos profiteroles. Claro. Tenemos muffins, no, no magdalenas. Son magdalenas. No, no, magdalenas. Lindo emprendimiento. ¿Quién no se puede armar un emprendimiento así? Claro, ¿quién no tiene, quién no tiene un presupuesto para ponerse su patisserie? Sí. ¿No? Sí. Le mandamos saludos a la gente de San Jane, ¿eh? Mis amigos de San Jain, que tienen patisserie, sí. la verdad que increíble los macarons que tienen. Macarons, Hay chicas sí. que, eh, otro cafecito, es decir, tienen un OnlyFans y le pagan con cafecito. Ah, sí, la horror. Está la, buenísimo, claro. Este, cafecito, cada cafecito está a mil pesos. Mm. Entonces, bueno, le manda fotos por Opa. tres cafecitos. Mm. Es de pardo. Sí. Oh. sí. Eh, otro emprendimiento, cría de, pe de petizos de polo. Ah, sí. Eso es lo que... Muy noble. Muy noble que yo, eh, hermanos, sí, sí, sí. está enfrente al hipódromo. Bueno, yo tengo mis, mis ponis. ¿no? ¿Quién sí. no tiene un par de hectáreas? No? ¿Quién no sobre? tiene unos ponis? ¿no? ¿No? ¿Quién, claro. ¿Quién no tiene su, su... ¿A dónde lo claro. claro. Sí, 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 sí. Si van a, ir a asistir a un evento, le pedimos por favor, no concurra este. Con una bolsita de ferné adherida al cuerpo. <risa> que ingresa de contrabando, porque alguna no se puede ingresar. No se puede ingresar con botellas, ¿no? Y no. que luego he visto que suben historias con el vaso, ¿no? Ah, de gaseosa. Muy bien, quiere Dice, que lo aplauda. Qué espumoso que estaba. Ah, ja, 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 ja. Que hay que aplaudirlo. Qué paro, nunca va a llegar a nada. Este. Olvídense, ni siquiera de acercarse a la sede de la Logia del Buen Gusto para pedir el formulario de solicitud. Este, Quienes con motivo de su fiesta de 15 o casamiento se han sacado fotos en estadio de fútbol. <risa> en el arco. O con la bombonera o el monumental atrás. O la cancha del de, Tomás Aduco. No. Uh -huh. Van ahí a la puerta de la cancha a sacarse fotos. ¿Dónde se ha visto? A la Malfitani. Pero mínimo vaya hacia el Delta, que ahí tiene por lo menos ahí un poco de verde. Claro. 
Bueno, detengámonos aquí, mi querido Mauro, porque tenemos el taller de expresión oral donde le vamos a enseñar cómo hablar y cómo no hablar. Que esto le va a servir en la vida. Hoy dicen, ah, es una pavada radial. Y el día de mañana nos lo van a agradecer. Yo lo lamento porque hay un personaje querido en la lista que ¿Sí? le tenemos estima, que es el llamado Mono de Capanga. Ay, sí, sí no, no. el cumpleaños hoy. Pero, claro, bueno, sí, pero... No hay que hablar con el mono de Capanga ¿Por qué? No, no, no. Y esta es la lista que nos entregó el taller de expresión oral oh. eh, Siempre como Mactas Entonces escuchen a Mactas Esta es la forma de expresarse correctamente A ver La eh, lama pues No sé Es, es muy difícil en, Entrar por allí ¿no? De, sí. ¿De quién es esa boquita? Toma un bueno, poco es, y, y un hombre venerado A veces toma un poco eh, entregado, se supone a la paz y a la armonía en el mundo es el jefe espiritual y en cierto modo político también de una vertiente del budismo sí, 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 sí. el tibetano eh, eh, centrado en la, en la piedad, en la misericordia y en el trabajo por la paz había denunciado pero no había conocido pero no había denunciado que en monasterios de, del budismo tibetano en el sur de Francia su, se producían vejaciones de alumnos, novicios, menores, por parte de varios monjes, eso es característico, característico por su túnica azafranada, etc. Azafranada. Pues, eh, eh, al explicar todo esto, esto no alcanzó satisfacción, dijo que bueno, era hombre que él es, que él es un hombre es que siempre ha sido muy bromista, muy alegre, muy. Cayó bueno, muy, hacia muy, atrás. muy, muy lo, lo que es alguien que no tuvo infancia, pero esto. ¿Qué me vas a explicar era, la concha de tu madre? Era, sí, no lo interrumpa. La, de la repugnancia viene a, a, a echar una sombra tremenda sobre el, el Dalai Lama. Seguido por millones, <risa> Se desgracia por momentos eh, Querido Mario, pero Separemos las cosas, ¿no? Sí. La expresión sí. Era perfecta Diferente mono de Capanga Que acá recomienda un bodegón Que no tenemos nada contra los de la logia Contra los bodegones, pero a ver Voy llegando, voy viniendo A dármela en la pera Más que ¿Qué? en la pera, en la panza Bienvenidos al obrero Vine hace muchos años te diría más de 26. La anécdota fue que no comí. Solo conozco el baño del obrero. Y las botellas de vino que me tomé esa noche. Con eso te digo todo. Era una época que salía y no comía. Después de muchos años, cuando me volvió el apetito, empecé a, a venir y a disfrutar de lo que realmente se tiene que venir a hacer a este lugar, que es comer. Bueno, es el, el estupefaciente. Yo quisiera, quisiera saber no, que, qué pasa ahí, ¿Eh? Mario. Estupefaciente. Claro. Come con la boca llena. Es un hecho querible. Droga desmadrada. Quisiera saber que no está hablando de la droga. Es pardo. Eh, o oh no, Petersen. Sí, 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 es un horror. Pero completamente en pedo. Sí. recomiende un, un buen bodegón, Petersen. Los ¿Eh? bodegones, tengo mis amigos. La verdad que de Cantina a Palermo ah. Son muy nobles bueno Son futboleros Pero, Bien. pero tienen sus cosas buenas bueno. eh, La logia rescate esta semana El abogado doctor Isidoro Ruiz Moreno uh -huh. Ruiz es un apellido medio pardo pero, Moreno también, pero juntos Si juntas ah, no, sí, sí, dos apellidos Moreno ya Un jugador de fútbol Ruiz Moreno Alfaro Moreno Ah, era Alfaro Moreno. Alfaro Moreno Giovanni Moreno Bueno, rescata la figura de Julio Argentino Roca Apa. Polémico mm, En la campaña le dice a quién no, va a rescatar no. rescata. bueno, ah, no bueno, sobre el general Roca en Ahí está. su larga y rica trayectoria Rick. Este nunca cobró planes a, a un aspecto de su vida La cuestión de los indios el, no quiere a Eve de Bonafini, de indios, este señor. No es solamente una cuestión histórica, como podía parecer. Anda mucho con Peter, Para nosotros No tiene Aires, mapuches amigos. Pero los que este viven señor. en el sur, en la Patagonia, sí. es un problema auténtico, real, que se están viviendo en nuestros días. La usurpación de tierras que hacen los indios Opa. se han quemado 
o se ha quemado una iglesia, se reivindican terrenos seguramente para comerciarlos. Así que no es solamente una cuestión histórica, es una cuestión palpitante de la realidad actual argentina. Sí, sí no. Pero son los Descono pueblos originarios. Desconoce la huache. Sí. Y a los mapuches ensobrados por el peronismo. Sí. Indios le dicen. Son indios. No. ¿Qué pueblos originarios? Indios tobas. Ah, ¿Mm? No se corta el pelo en lo de Fabio Cugini. No, no, horror. Horror. Bueno, pasa lo Cherini. Pero qué bien que se expresa, Isidoro. Sí, eh. obvio, Isidoro, o sea. Isidoro. 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 Y la contracara es este muchacho algo irascible. Vamos a escucharlo, Fernando. ¿Qué mandás, loco? ¿Te acordás de mí, no, no? ¿Eh? Voy a ranchar conmigo en el 6 de Sierra, boludo. ¿Eh? ¿Te acordás cuando los hermanos de Villegas, José y el Víctor de la derecha te tiraron con el loquito en la puerta? Bueno, si vos no le devolvés la pistola a Loki, yo te voy a dar con esta. Te voy a dar con esta. Y si no te alcanza eso, voy a arrancar también esta. Y te voy a dar, boludo. ¿Sabés? Porque vos la pistola a mi amigo se la tenés que devolver, boludo. ¿Está? Y si no te alcanza, te voy a dar con esta, boludo. ¿Sabés? Con esta te voy a dar. Y si no me alcanza, también te voy a dar con esta, boludo. ¿Sabés? Así que yo te doy a vos 24 horas para que le devolvés la pistola a mi amigo, boludo. Porque si no se la devolvé, estamos en su teléfono. ¿Todo, todo cartucho? Todo, todo cartucho que ve acá, te lo voy a tirar en tu casa, boludo. 24 horas tenés para devolverle la pistola a Loki, boludo. Porque yo voy a bajar a tu casa y te vas a quedar sin pistola, sin hermano y sin casa. No se habla más. Este te tiene cucheta de pino. Sí. Con calcos. <risa> Duerme en una cuchita, ya te digo, sin conocerlo. ¿eh? Tiene los pósteres de los talleres, pero en la habitación. Un horror. Sin claro. escalerita. ¿Eh? Sin escalerita para subir. Y ah, escribe claro. en, el, en eh, las maderitas del elástico del colchón. Sí. 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 Karina, te amo. Sí, cosas. Nombre de parza, ¿eh? ¿no? Karina. En fin. Bueno, este <risa> espero que le haya servido este segmento. Que el día de mañana lo van a valorar. Recordamos siempre que Duralex, Selex, Menzana, Incorpore Sano, Lo que Natura nos da, Salamanca nos presta, Y el que nace para Pito, Jamás llegará Corneta. Bueno, extrañando hoy a Martín Bulli, que volverá el miércoles uh -huh. que viene, por supuesto. Por no me van a tirar uno de corona en este segmento. No, te pido, por, favor. por favor. Se me abre un chistecito de esos cortitos ah, y sanito. Pagani. ¿Cómo se dio cuenta Pinocho que era de madera? Se echó una paja y no, se prendió no, fuego. No, 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 no,